Foto 360'da bir dosya açıyorum. Ve bu dosyanın görünüş ayarlarını düzenlemek için Settings menüsüne giriyorum. Sortworks 2010 ile beraber Settings menüsünde artık çağırdığım parçanın konumunu ortamda ayarlayabilmem için X, Y, Z gibi öğeler eklenmiştir. Ben buradan X up seçeneği ile parçamın konumunu belirliyorum. Parçanın altındaki ortam seçeneği ile beraber gelen gölgeyi kaldırıyorum. Dilersen bir diğer seçenekle buradaki ortamı gizli edebilirim. Şimdi yaptığım bu seçimleri bir varsayılan gibi kaydediyorum. Dilediğim kadar bu tip kayıtlar yapabilirim ve hazırladığım kayıtları yine boşluğa sağ tıklayarak görüntüleyebilirim. Şimdi bu görünüşlerin hazırlandığı başka bir dosyamı açıyorum. Bu dosyayı kaydetmeden. Dosyamı açtım ve daha önce hazırlanmış görünüşlerden birini seçiyorum. Ve yine Settings'e girerek değerlerini düzenliyorum. Görünüşü ortografik olarak artık düzenleyebiliyoruz. Böylece perspektifteki gibi yan yüzlerin görüntülenmesi engellenebiliyor. Tekrar perspektife getirerek değeri düzenleyip uygun bir uzaklığa getiriyorum resmi. Ve parçamı biraz döndürerek konumlandırıyorum. Şimdi de buradaki parçanın üzerinden seçimler yaparak ve değer girerek bu parçanın gerçekçi görünüşünün alınması sırasında nelerin daha net, nelerin biraz daha hafif olmasını istediğimi belirtiyorum. Yani bir kamera ayar yapmış oluyoruz burada. Görüldüğü gibi parçanın bir yerleri biraz daha hafif ama ilk seçim yaptığım farların bulunduğu kısım daha net görünüyor. Şimdi bu özelliği pasif hale getiriyorum ve farlar için birer led tanımı yapıyorum. Led tanımını yaptım ve yine görünüş ayarlarından buradaki ledlerin ışık özelliğini belirtebilmek için bloom özelliğini aktif hale getiriyorum. Render görünüş yaptığımızda yine parçanın ilk baştaki gibi bir gerçekçi görünüşünü elde ediyoruz. Ancak render görünüşün bitmesiyle beraber buradaki farlardan bir ışık süzmesinin çıktığını göreceğiz. Şimdi oluştuğu gibi. Daha önceden kaydedilmiş bir resmi background olarak seçiyorum. Seçtiğim bu background'ın olmasına rağmen ortamın üzerinden gelen bir gölge var. Traktörün altında bu gölgeyi görebiliyoruz. Şimdi traktör Uygun bir şekilde konumlandırıyorum, boyutunu ayarlıyorum ve yerini düzenliyorum. Gölge özelliğinin hali aktif olduğunu görebiliyoruz. Parçamı döndürmek istediğimde ise, 3 boyutu döndürmek istediğimde background'ın bundan etkilenmediğini görüyoruz. Şimdi final seçeneği ile render'ı tamamlayalım. Background'ın bulunduğu yerlerde render işlemini oldukça hızlı yapıyor. Orada için ayrı bir zaman kaybetmiyorsunuz. Böylece hızlı bir biçimde gerçekçi bir görünüş elde etmiş oluyorsunuz. Böylece render görünüşümüz tamamlandı. Şimdi benzer çalışmanın yapıldığı başka bir dosya açalım. Burada yine bir background üzerine bir araba resmi yerleştirilmiş. Far özellikleri tanımlanmış. Ve arkasına baktığınız zaman 09 gibi Dosyadan gelen bir resim görüyoruz ve gerçekçi görünüşün oldukça kuvvetli olduğunu görüyoruz.